大家好，我是乔乔妈。这一期视频我们来做豆沙汤圆儿。先来做红豆沙，把坏豆和杂质挑出去，用流动的水冲干净。200克豆加300克水，先大火烧开。水开后，中火煮一分钟。关火，加盖焖三十分钟。这种方法比泡豆子会节省一点时间。豆子已经膨胀了，我们来煮豆子。豆子和水一起倒进高压锅里，压二十分钟。时间到，手动卸压。如果害怕的话，就等几分钟，让它自然泄压。这个豆和水的比例正合适，豆煮软了，也没有多余的水分。我们来打豆沙，这一步要根据自家料理机的性能来加适量的水。加水打豆沙可以获得更细腻的口感。加水量的原则是，机器能打得动的前提下加最少的水，这样会缩短后面炒豆沙的时间。所以大家最好分次来加水。别一下加多了。我们来炒豆沙，加无盐黄油来增加奶香味儿，也可以用气味中性的植物油代替。白糖的量要加够。我们汤圆皮里是没有糖的，所以汤圆馅儿要甜一点，吃起来才有层次。糖桂花和红豆的香味儿是个非常搭配的组合，加了糖桂花，豆沙也会润一些。不停的翻炒，不让它糊底就行。炒好的豆沙颜色会从浅棕色变成深棕色，同时豆沙的香味也会加强。切成小块，每个十克，揉成小球，盖膜放冰箱冷冻室冻硬。我们来做汤圆皮，糯米粉最好选水磨糯米粉，这种粉更细腻。这是四十度左右的温水，水量是糯米粉重量的百分之七十五，分次加水，让水均匀分布。糯米粉基本能成团就行了，揪下一小块粉团，粉团重量是六十克，捏扁，盖好盆，防干，放到开水里煮，浮起来之后再煮一分三十秒，捞到凉水里冰一下，沥干水。把熟粉团揉回到盆里，这种汤圆皮的做法和常见的用开水烫面相比，多了个煮的步骤。揉匀之后加盖醒面二十分钟。这样做的好处是汤圆皮的延展性好，包的时候不开裂，煮的时候不爆开，特别适合新手。还可以挽救烫面失败的开裂的汤圆皮。揉成长条形，切成有点长度的剂子，每个十五克。这样馅儿和皮的比例是一比一点五。我们来包汤圆儿，拇指捅进去，顺势转成一个小碗，中间稍薄，边缘稍厚。小碗倒扣到冻结实的豆沙球上。包汤圆的全程啊，手都不需要碰到豆沙，这样豆沙就不会把汤圆皮弄脏。注意啊，汤圆馅儿一定是冻的邦邦硬的，因为馅儿是硬的，而皮的延展性又特别好。所以我们才能很顺畅的把皮推上去，轻松实现薄皮儿圆馅儿。撒一点糯米粉防粘，可以密封冷冻一些汤圆以后吃。我们来煮汤圆，水要宽一点，水开下汤圆，刚下锅会沉底，这是正常的。用汤勺底带动水转起来，这样不容易粘锅底。汤圆会先吐泡泡，慢慢的就浮上来了。要点是保持水沸而不腾，大家根据这个目标来调整火的大小，基本上是中火。浮起来再煮两分钟，出锅，连汤一起盛到碗里。你看这个汤圆儿珠圆玉润，皮薄馅儿大，厚度均匀，这得益于我们特别的汤圆皮做法和冷冻馅儿的技巧。大家都知道，水磨糯米粉质地细腻，同样在打豆沙的时候加点水，也会让豆沙的口感更加的细腻丝滑。
。如果说这个汤圆是皇冠上最璀璨的那颗宝石的话，那唐桂花就是它的高光啊！祝大家元宵节快乐！谢谢收看，下回见。